வணக்கம் கிரிக்கெட் உலக கோப்பை நடக்கிறதுனால நம்முடைய தமிழ் பாரம்பரிய குடும்பத்துக்கு கூட்டம் அதிகமாக இல்லை நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நரசையா வந்து நம்முடைய இன்றைய பேச்சுக்கான விருந்தினர் சா கந்தசாமி அறிமுகப்படுத்துறதா இருக்குது ஆனா கடைசி நேரத்தில் அவர் அவருடைய வேற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அவர் செல்ல வேண்டியதா இருக்கு அதனால அவர் வந்து நான் அறிமுகப்படுத்துறதா இருந்த அந்த அறிமுக உரையை எனக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சு வச்சிருந்தேன் அத நான் படிச்சிருந்தேன் ஏன்னா அதோட சிறப்பான அறிமுகத்தை என்னால தனிப்பட்ட முறையில திரு சா கந்தசாமிக்கு தர முடியுமான்னு தெரியுது அப்படியே நேரவே படிச்சிருந்தேன் நான் அவருடைய உணர்வுகள் அப்படியே இருக்கும் இன்று நானே கந்தசாமியை அறிமுகம் செய்வதாக இருந்தேன் ஆனால் சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் வரை விரவில்லை விவசாயத்தை மையமாக கொண்ட சாயாவனம் நாவல் மூலம் தமிழ் இலக்கிய உலகில் அறிமுகமான அறிமுகமான சாகன்சாமி அவருடைய சொந்த ஊர் மயிலாடுதுறை வாசகப்பட்ட வெளியிட்ட சாயாவனம் நான் விசாரையில் இருந்த போதே எனது கவனத்தை ஈர்த்தது சிட்டி அவர்கள் கந்தசாமி தமிழ் இலக்கிய உலகத்துக்கு ஒரு சேர்மானம் என்றார் சிட்டியின் அறுபதாம் நூற்றாண்டு அறுபதாம் ஆண்டு நிறைவு விழா லக்ஷ்மி கிருஷ்ணமூர்த்தி வீட்டில் நடந்தபோது அங்கிருந்த எல்லோரிலும் விளையாடாக கந்தசாமி பங்கு கொண்டார் இருபத்தி மூணு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பிறகு சார் கந்தசாமி சாயாவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு அவன் ஆனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு சூரிய வம்சம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு தொலைந்து போனவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு விசாரணை கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஆகிய நாவல்களை எழுதியுள்ளார் இவர் எதையும் தொடர்கதையாக பத்திரிகைகளை எழுதியது இவர் தொலைந்து போனவர்கள் தொலைக்காட்சி தொடராக டிவியில் வந்தபோது நல்ல வரவேற்பு தக்கை மீது நான் கண்டு கிழக்கு பார்த்த வீடு சாந்தகுமாரி சொல்லப்படாத நிச்சங்கள் இன்னொரு மனிதன் ஆகிய சா கந்தசாமியின் சிறுகதை தொகுப்புகளும் நன்கு வரவேற்கப்பட்டது இவரை பற்றி கரணாசு சொன்னது சா கந்தசாமியின் பல கதைகளும் நாவல்களும் அற்புதமாக அமைந்திருக்கின்றன என்று காணும் போது தமிழர்கள் தமிழர்கள் எத்தனை நாள் குப்பை பத்திரிகைகளுக்கு அடிமைப்பட்டிருந்தாலும் இலக்கிய ரீதியாக அதிர்ஷ்டசாரிகள் என்று சொல்ல வேண்டியது குறும்படம் எடுப்பதில் தீவிரமாக இயங்கும் சா கந்தசாமி சிற்பி தனபால் பற்றி ஒரு குறும்படம் எடுத்திருக்கிறார் சுடுமன் சிற்பங்களை பற்றி கிராம தேவதை என்ற குறும்படம் இயக்கிய சா கந்தசாமி திரைப்பட தணிக்கை குழுவிலும் சாகித்ய அகாடமி குழுவிலும் இடம்பெற்றிருக்கிறார் என்னையே வைத்து கடல் வழி வணிகத்தை பற்றியும் சில பழைய தொழில்களை பற்றியும் மூன்று அல்லது நான்கு குறும்படங்கள் தயாரித்துள்ளார் அனந்தரங்க பிள்ளை பற்றியும் எனது நேர்காணலை பதித்துள்ளார் எழுத்துக்காக சாகித்ய அகாடமியின் விருது பெற்ற சா கந்தசாமியின் காவல் தெய்வம் என்ற குறும்படம் ஆன்ஜிய திரைப்பட விழாவில் முதல் பரிசு பெற்றிருக்கிறது சுற்றுப்புறச் சூழலை பற்றிய இவரது நூல் நிகழ்காலத்துக்கு முன்பு தமிழ்நாடு அரசு பரிசு பெற்றது கனடாவில் வசிக்கும் தனது குமாரனை காண சென்றிருந்த போது அங்கேயே எழுதப்பட்டது இவர் ஆனந்தரக்க பிள்ளையை பற்றி பேசுவார் என்று தெரிந்து மகிழ்ந்தேன் ஏனெனில் எனது மதராச பட்டினம் மற்றும் ஆளவாய் நூல்களில் ஆனந்தரக்க பிள்ளையை பதிவு செய்துள்ளேன் எனது சிறந்த நண்பர் ஒருவர் பிரான்சில் வசிக்கிறார் அவர் பெயர் திரு கோபாலகிருஷ்ணன் இவர் ஆனந்தரக பிள்ளையும் விட்டு போன பகுதிகளை கண்டெடுத்து பதிப்பித்துள்ளார் பிரஜோபதி அங்கிரச ஸ்ரீமுக வருடங்களுக்கான பதிவுகளை இவர் பதிப்பித்துள்ளார் இவைகளுடைய ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நான்கு வருடங்களை சேர்ந்தது தமிழில் உள்ள ஒன்பது தொகுப்புகளிலும் ஆங்கிலத்தில் உள்ள பன்னிரண்டு தொகுதிகளிலும் இவை சேர்க்கப்படவில்லை அதே போல ஆனந்த விஜய சம்பு என்ற ஸ்ரீனிவாசாவின் கவிதையும் பிள்ளையின் பெருமையும் கூறியது இன்றைய அமர்வில் கந்தசாமி எல்லாவற்றையும் விளக்குவதை கேட்க ஆவலா இல்லை ஆனால் முடியவில்லை நிகழ்ச்சி நன்றாக நடந்தேன வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு நரசையா அவருடைய அறிமுகம் திரு கந்தசாமியோட நான் வந்து ஆனந்தர் கவிதை பற்றி ஒரு ஒரு தனியான பிரத்யேகமான ஒரு ஆடியோ உரையாடல் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை இணைந்து சேர்த்திருக்கேன் எவ்வளவு பேர் கேட்டாங்க தெரியல ஆனா இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து முழு வீடியோவாகவே நம்ம அறிமுகப்படுத்திருக்கோம் அது நிச்சயமா நிறைய பேர் இங்க வந்ததை விட பல மடங்கு அதிகமான பேர் பார்ப்பாங்க தெரிஞ்சுக்கோம்
சாப்பாடு இல்லாமல் நன்னந்தைக்கு முனைக்கு வந்து அங்கிருந்து ஐரோப்பிய மன்னரிடம் சென்று பார்த்து அவன் ஒரு அவன் ஒரு இஸ்லாமிய கடல் ஒன்றை இவனுக்கு வழிகாட்டுவதற்கான அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் இவர் கொச்சியிலே வந்து ஆயிரத்தி நானூற்று தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு வந்து சேர்க்கிறார் ஒரு பெரிய கடல் வழி தோன்றுகிறது இந்த கடல் வழி தோன்றிய பிறகு பலரும் இந்த வணிகத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு இந்திய கடற்கரை என்பது போர்த்துகீசியர்களுடைய ஆட்சி அதன் காரணமாகத்தான் நமக்கு மொழி முதல் முதலாக இந்திய மொழிகளில் குறிப்பாக தமிழ் மொழியில் கலந்த ஐரோப்பிய மொழி என்று சொன்னால் அது போர்த்துகீஸ் அதற்கு பிறகுதான் நமக்கு ஆங்கில மொழி வருகிறது அதற்கு பிறகுதான் நமக்கு பிரெஞ்சு மொழி வருகிறது கொஞ்சம் டச்சி இந்த கடல் வணிகத்தில் ஏனால் பொருட்களை விற்கவும் வாங்கவும் இந்த நிலைமை ஏற்பட்ட பொழுது வணிகம் நடைபெறுகிறது அநேகமாக ஐரோப்பியர்கள் பொருளை கொண்டு வந்து விற்கவில்லை இங்கிருந்து வாங்கி கொண்டு சென்றார்கள் முக்கியமாக இந்திகோ குழு துணி வகைகள் மிளகு முத்து கற்கள் என்று பலவற்றை இங்கிருந்து முக்கியமாக இது வந்து அவர்களுக்கு இஞ்சி மிளகு ஏனென்றால் அவனுடைய சுவை மிக்க உணவு வந்து ஏன்னா இந்த சுவை மட்டுமல்ல இவருடைய காட்சி உணவுக்குள்ளே ஒன்றுமே தினம் தினம் சாப்பிடுவதாலும் தினம் தினம் சமைப்பதாலேயும் உணவு அவ்வளவு முக்கியம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஆனால் உலகத்திலேயே பெரிய விஞ்ஞானம் என்று சொன்னால் இப்பொழுது அணுவை குறைத்தது பெண்வெளியில் செல்வதை விட ஒரு பெரிய விஞ்ஞான முன்னேற்றம் என்று சொன்னால் அது உணவு தான் சாப்பிடுவதற்கு மனிதர்கள் பட்டத்துக்கு பிரயாக இருக்கிறதாலும் அந்த பிரயாசைக்கு இணையாக எதையும் சொல்ல முடியாது இவர்கள் மிளகு தங்கத்திற்கு தமிழ் இணைக்கும் சொல்கிறது பொன்னோடு வந்து கனிமோடு பயிரும் பலன் பெறும் உதவியது பொன்னை கொடுத்து விட்டு அவர்கள் இறங்கிகளை மிளகை வாங்கி சென்றார் இதுதான் நமது வணிகம் இந்த வணிகத்தில் போர்த்துகீசியர்கள் ஈடுபட்டார்கள் இந்த கடற்கரை முழுவதும் போர்த்துகீசியர்கள் வசமாக தான் இருந்தது இந்த போர்த்துகீசியருக்கு பிறகு புரட்சிக்காரர்களும் ஐரோப்பிய ஆங்கிலேயர்கள் வந்தார் கொஞ்சம் புரட்சிக்காரர்கள் அநேகமாக இந்த தென்னக கடற்கரையில் இவர்கள் ஆட்சி வந்த பிறகு மிக ஆங்கிலேயர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் புரட்சிக்காரர்கள் புதுச்சேரி சந்திரநாபூர் மேகி ஏனம் ஆகியவற்றை தங்களது பகுதிகளாக கொண்டு வணிகம் புரிந்த பொழுது ஆனந்தரங்கம் இல்லை வாழ்க்கை முன்னேறுவதற்கு என்று அவர் தீர்மானிக்கவில்லை அவர் தந்தை திருவேங்கடம் பிள்ளையினுடைய தீர்மானத்தின் பிரகாரம் அவர் புதுச்சேரிக்கு பத்து வயதில் தமது தம்பி தாயா ஆகியவற்றிலும் புலம்பெயர்ந்து சென்றார் புலம்பெயர்ந்து சென்ற அவர் தந்தையுடன் வணிகத்தில் அவருக்கு எங்கு படித்தார் என்றும் என்று என்று தெரியவில்லை அவர் சாதாரணமாக ஒரு படிப்பை பெற்றுக்கொண்டார் தந்தையுடன் சேர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் வணிகம் புரிந்தார் பிறகு தந்தை அவருடைய இருபத்தி எட்டாவது வயதில் இறந்து போகிறார் சுயமாக அவர் வணிகம் செய்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் டூமாசன் என்ற பிரெஞ்சு கவர்னர் அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் ஏஜென்ட் என்கின்ற அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு விற்பனையாக வாங்கி கொடுக்கிற ஒரு தாரகராக ஒரு வேலை கொடுக்கிறார் அந்த இடம் பழங்கிவிட்டது போர்ட்ரோ நாவா போர்ட்ரோ நாவா என்று என்று சொன்னால் அந்த போர்ட்ரோ நாவா தான் அவனுடைய பழங்கிவிட்டது அது இந்த மசிலி கூடுகிறது அநேகமாக அது முஸ்லீம்களுடைய பகுதியாக இருந்தது அவர்கள் மஸ்லீம் குழி உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்தார்கள் இவற்றை வாங்கி கொடுத்துக் கொண்டிருந்தவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தனது சுயசரித்திரையை முதல் நாளை எழுதுகிறார் அந்த முதல் நாளை அது படித்தார் இரண்டு டேரக்டர் பிரெஞ்சு ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனியின் டேரக்டர்கள் இரண்டு பேர்கள் யாருக்குமே கையெழுத்து போடுவார் என்பது அவர்களுக்குள்ளே இந்த துலாம் என்று சொல்கிறான் இவனுக்கு முன்னே நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் இவனுக்கு முன்னே நான் கையெழுத்து போடுவதாக இருந்தால் எனக்கு இந்த வேலையே வேண்டியதில்லை இவ்வாறு வேலை செய்து சம்பாதித்து சாப்பிடக்கூடிய நிலையில் நான் இல்லை ஆகையால் நான் போட மாட்டேன் சொல்கிறார் அது எனக்கு தெரியாது 
எனக்கு எப்படி பிரார்த்தனையிலிருந்து எழுதி அனுப்பப்பட்டிருக்கிறதோ அதன் பிரகாரம் நான் உன்னை கையெழுத்து போட சொல்கிறேன் அவன் பெயர் முன்னேயும் முன் பெயர் கீழேயும் இருக்கிறது நீங்கள் அவ்வாறு தான் போட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்படி என்றால் எனக்கு இந்த வேலை வேண்டியது இல்லை அது ஒரு விருப்பம் என்று சொல்கிறார் இதுதான் அவர் முதல் நாள் எழுதிய டை முதல் நாள் எழுதிய குறிப்பு இப்படி இந்த குறிப்பு முதல் நாள் இருந்து தொடங்கி ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி வரையில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் செல்கிறது அவர் ஒவ்வொரு நாளும் இவருடைய தமிழ் படிப்பு இவ்வாறு இருக்கிறது ஆனால் ஆங்கில படிப்பு இதற்கு மேலே நான் எழுதி இருக்கிறது நான் புதுச்சேரியில் கண்ணால் கண்டதையும் காதால் கேட்டதையும் பிறகு பார்த்த பார்த்ததையும் கப்பல்கள் வந்து சென்றதையும் ஆகிய நூதனமான விஷயங்களை பற்றி எழுத எழுதுகிறேன் என்று எழுதியிருக்கிறார் இந்த விஷயம் அவருடைய தமிழ் பதிவு கிடையாது இவர் இவ்வாறு செல்கிற பொழுது ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் சந்திரநாகூரில் இருந்து டூப்ரன்ஸ் மறுமுறை புதுச்சேரிக்கு பிரெஞ்சு கவனமாக வருகிறார் இந்த டூப்ளக்ஸ் தான் புதுச்சேரியிலே அவர் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் போன்று வேறு ஒரு உத்தியோகத்தில் இருந்தார் அவருடைய மனைவி மேடம் டூப்ளக்ஸ் அவர் இந்தியாவிலேயே பிறந்த ஒரு பெண்ணி ஏற்கனவே திருமணம் ஆகி நான் குழந்தைகளுக்கு தாயாக இருந்தவரை மறுமுறை திருமணம் செய்து கொடுக்கிறார் இவர் தான் டூப்ளக்ஸ் வாழ்க்கையில் டூப்ளெக்ஸுடைய நேர்மையானது என்று ஆந்திரங்களில் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் டூப்ளெக்ஸ் அழிவு அத்தனைக்கும் முதல் காரணம் கடைசி காரணமும் மேடம் டூப்ளெக்ஸ் என்பதை இவருடைய ஏனென்றால் லஞ்ச ஊழல்களே அந்த பெண்மணி உண்மையாக இருக்கிறார் ஏராளமானவர்களே அழிந்து பணம் வெளியில் கொடுக்கிறார் இவ்வாறு கேட்கிறார் இந்த முக்கியமாக வருகிறார் இந்த டூப்ளக்ஸ் வருகையை பற்றி ஆதரவுக்குள்ளே ஒரு அறிவியல் என்ன சொன்னால் அவர் ஒரு பெரும் ஒரு டைரி எழுத்தார் அவருக்கு ஒரு கவி மனம் இருந்தது எதையெல்லாம் கண்களால் கண்டாரோ அதை ஒரு நாமராசிரியர் போன்று வெகு அதாவது கப்பலில் இருந்து எவ்வாறு இறக்கிறார் முன்காலை எவ்வாறு எடுத்து வைத்தார் ஒரு சமயத்தில் அவர் எழுதுகிறார் காஃபி இந்த ஐரோப்பாவுக்கு காஃபி சென்றதை பற்றி நான் ஆங்கில ஆக்ஸ்போர்ட் எடிஷனரி ஒரு நாள் குழப்பிக் கொண்டிருந்த பொழுது காஃபி என்கின்ற சொல் எப்பொழுது ஆய்வோப்பாகும் ஆங்கிலத்துக்கு சென்றது என்று ஒரு குறிப்பு புரிந்துவிட்டார் அது பதினெட்டாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் ஐரோப்பிய மொழி ஆங்கிலத்தில் காஃபி என்கின்ற சொல் செல்கிறது ஆனால் ஆந்திரங்களுடைய வரலாற்றில் ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பதிலேயே காஃபி வந்துவிட்டது ஆனால் துரை அவர்களை பார்க்க சென்ற பொழுது துரை நாற்காலியில் உட்கார்ந்து இடது பக்கமாக திரிந்து உட்கார்ந்து கொண்டு கதையை பதிவுக் கொண்டிருந்தார் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் காப்பி கொண்டு வந்திருந்தார் பெரும் அதுபோன்றே அவர் இந்த ரைட் ஹேண்ட் வலது கை வலது பக்கத்து ஜாதிகள் இங்கு ஜாதிகளும் ஒரே ஜாதிகள் வடக்கையில் இடக்கை என்று இரண்டு பிரிவுகள் நம்ம இடம் வந்து இந்த ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் லெப்ட் ஹேண்ட் என்று இந்த லத்து ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்டில் மேற்காதி இருக்கும் கீழ்காதி ஆயினும் இந்த வலது கையை கொண்டு செய்கிறவர்களுக்கு சில உரிமைகள் இருக்கும் இடது கை என்று பிரிக்கிறவர்களுக்கு ஒரு சில உரிமைகள் இருக்கும் இடது கைக்காரர்கள் குதிரை மீது ஏறி இந்த தெருவு வழியாக செல்லக்கூடாது வலது கை இருக்கிற தெருவு செல்லக்கூடாது என்று சொன்ன முடியும் பழக்கம் வரும் இதை மீறி சென்றால் பிரச்சனைகள் வந்துவிடும் எங்கள் தெருவிற்கு எவ்வாறு நீ குதிரை மீது ஏறி வெள்ளை கூடி எடுத்துக் கொண்டு வரலாம் என்று இடது கை மக்கள் எதிர்பார்க்க இது இந்த பிரச்சனை புதுச்சேரியிலே வருகிறது புதுச்சேரிக்கு வந்த உடனேயே ஆனந்தரங்கப்படைதான் அவர்களுக்கு விஷயம் தெரிகிறவர் அவரை கூப்பிட்டு கழிக்கிறார்கள் இது என்ன பழக்கம் என்று அவர் சொல்கிறார் இதற்கு தமிழர்களுடைய பழக்கம் இது இவ்வாறுதான் இது வேறு எங்கெல்லாம் இருக்கிறது என்று கழிக்கிறார்கள் சென்னையிலே இருக்கிறது சென்னையில் இந்த பழக்கம் எவ்வாறு இருக்கிறது சென்னையில் இருக்கிற பழக்கத்தை அப்படியே இன்றும் பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்கிறார் பிரச்சனைகள் அதிகமாகிற பொழுது சிக்கலாகிற பொழுது அந்த புரட்சி கவர்னர்கள் 
கவர்னராக ஆலோசனை முன்வைத்து இந்த தேர்வு எல்லோருக்கும் பொதுவானது இனி மேல் இந்த தேர்வில் இந்த தெரு குதிரை வெள்ளை குதிரையில் இந்த தெரு வழியாக இடங்கைக்காக செல்லக்கூடாது என்று மனது செய்யணும் மனதுகைக்காக செல்லக்கூடாது என்று இறுதி செய்யும் தடுக்கக்கூடாது தடுத்தால் தண்டிக்கப்படுகிறது என்று இது இருக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு நடந்தது நடந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எந்த ஒரு பங்களிப்பும் கிடையாது எனக்கு இந்த பிரெஞ்சு பார்க்க சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா முழுவதும் பல ஊர்களை பிரித்து கொள்கிறார் ஆயினும் இந்தியாவை தமிழகத்தை தவிர இந்தியாவை தவிர எந்த ஊரிலும் மக்கள் தொகை கூடுதலாக இல்லை மொரிஷியஸ் அவர்கள் கைக்கு வந்துவிட்டது ரீயூனியன் அவர்கள் கைக்கு வந்துவிட்டது ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்காவில் பிரெஞ்சு கயான் பிரிட்டன் நீங்கள் வந்து யோசித்து பாருங்கள் இந்த பிரெஞ்சு கயான் பிரெஞ்சு கயான் ஆட்கள் இந்த ஆட்களை அவர்கள் எவ்வாறு கடத்தி கொண்டு சென்றார்கள் அதாவது இந்த மைக்ரேஷன் இன்று உலகத்தில் மிக பிரச்சனையாக இருப்பது ஒரு பகுதியிலே இருந்து மக்கள்கள் புலம்பெயர்ந்து செல்வதுதான் இந்த மைக்ரேஷன் ஆர் ரெஸ்யூன்ஸ் என்பது இவர்கள் இந்த மைக்ரேஷன் ரீயூனியனையும் மொரிஷியஸையும் பிரெஞ்சு கயானாவுக்கும் தமிழர்கள் எவ்வாறு முதன் முதலாக புலம்பெயர்ந்து என்று சொன்னால் அவர்கள் விருப்பம் பிரகாரம் செல்லவே அவர் அவர் எழுதியிருக்கிறார் அதிலிருந்து கிடைக்கிற ஒரு தகவல் என்னவென்று சொன்னால் ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் அங்கிருக்க வாலிபர்கள் ஆரோக்கியமானவர்களை பிரெஞ்சுக்காரர்கள் பாதிரிமார்கள் அங்கிருக்கிற தமிழர்களின் உதவியுடன் கடத்தி கொண்டு சென்று ஒரு இருட்டறையை அடைத்து கையிற்கும் காலத்தில் விளக்கும் போது மொட்டை அடித்து கருப்பு துணி உடுத்து வைத்திருப்பார் பிறகு ஒரு நாள் ஒரு ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் சேர்ந்த உடனேயே இரவோடு இரவாக இவர்களை ஒன்றாக திரட்டி புதுச்சேரியிலே ஒரு கப்பலிலே சேர்த்தி அனுப்பி விடுவார் இவ்வாறு அனுப்பப்பட்ட முதல் தலைமுறை தான் பிரஜைகளானாலும் மொரிஷியத்திலையும் ரீயூனியனும் குடி அமர்த்தப்பட்ட தமிழ் இதை நாம் நம்முடைய அறிவு கொண்டு சரித்திரத்தின் வழியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கான ஆதாரங்கள் இந்த போட்டி பிறகு இந்த விசேஷமாக இந்த புத்தகத்தில் சொல்ல வேண்டியது ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் வேதகோரீஸ்வரர் போய் இடிக்கப்பட்டது நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் பாபர் மந்திரி இடிக்கப்பட்டதை பற்றி பேசுகிறார்கள் இந்த பிரெஞ்சு காரர் கேட்டல் அவர்களுக்கு கிறிஸ்துவ மதத்தில் மிகுந்த பத்து முடியும் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சென்றால் வேதபுரீஸ்வரர் போய் இடிப்பதற்கு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாக பிரான்சுக்கு அனுமதி கேட்டார்கள் தூமாஸ் காலத்திலே அனுமதி கேட்டார்கள் அந்த அனுமதி கிடைக்கவில்லை ஆனால் தூப்பிடையின் காலத்தில் அந்த அனுமதி கிடைக்கவில்லை வேதபுரீஸ்வரை பற்றி நமது பார்வையாக கூட பாருங்கள் இந்த இப்பொழுது கூட அந்த கோயிலே ஒரு கல்வி அது பழைய கோயில் அல்ல ஒரு புதிய கோயில் இந்த வேதபுரீஸ்வரர் கோயிலை இடிப்பதில் தூபிடையுடைய மனைவி முன்னே இருக்கிறார் மதமாறிய இந்துவாக இருந்து மதமாறிய பிற்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் ஒரு இருநூறு பேர் கொண்ட ஒரு ராணுவத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த இடிப்பு சம்பவத்தை நான் சொல்லக்கூடாது சொல்ல இதற்கு மேல் இது சொல்வதற்கு தகாது என்று சொல்லுங்கள் எவ்வாறு இடிக்கப்பட்டது அந்த நிகழ்வுக்கு முன் எவ்வாறு நடக்கப்பட்டது ஒரு நாள் அந்த கோயிலை இடிக்கிறார்கள் அங்கிருக்கிற மக்கள் எல்லாம் திரண்டு சென்று ஆனந்தரங்கத்தில் எழுந்து நீங்கள் தான் எங்களுக்கு தலைவர் போது இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சென்று முறைகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார் அவர் உங்களுக்கு ஒற்றுமை கிடையாது நான் ஒன்றும் செய்வதற்கு இல்லை இல்லை உங்கள் விற்கிறவர்களையும் மற்றவற்றையும் எடுத்துக் கொண்டு போய் காரியஸ்வரன் கோயிலில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் அவர் யோசனை சொல்லியிருக்கிறார் மக்கள் எல்லாம் தெரிந்து போகிறார் இந்த வேலபுரீஸ்வரர் கோயிலை பிடித்த தைரியத்தில் இதே படை திறந்து பக்கத்திலே ஒரு மசூதி இருக்கிறது அந்த மசூதியை போய் மசூதி தென்பக்கத்தில் அவராக எழுவார் தென்பக்கு திசுவரை இடிக்கிறார் அங்கிருக்கிற அப்துல் ரஹ்மான் என்கின்ற ஒரு சிப்பாய் அவன் தான் அவர்களுடைய அது இஸ்லாமியுடைய தலைவனாக இருக்கிறார் 
அவரிடம் சென்று சொல்லுகிறார்கள் இடிக்கிறார்கள் என்று அவன் தொப்பி எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு தூபிடிகளை கொடுக்கிறார் சலாம் செய்கிறார் எங்க இருக்கிறார் எங்களுடைய வசூலி இடிக்கிறீர்கள் இதை நீங்கள் தடுத்து நிறுத்தாவிட்டால் அங்கு இடிக்கிற ஒரு மனிதன் கூட உயிர் பிழைக்க மாட்டார் அவர் மீது விழுந்து நாங்கள் அவரை கொண்டு விடுவோம் என்று இந்த அப்துல் ரஹ்மான் சொல்கிறார் என்ன நேர்ந்தது என்று கேட்டால் அந்த இடிப்பு கைவிடப்படும் இது நான் இவ்வளவுதான் அவர் எழுதுகிறார் இவர் எதற்கும் அவர் வந்து குறி சொல்வதில்லை இது இவ்வாறு இருக்கிறது பிறகு டூப்பிளேவுக்கு ஒரே ஒரு கணக்கு இந்தியா முழுவதையும் புரட்சியினுடைய ஆட்சிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு சென்னையை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானித்து புரட்சி அரசாங்கத்திற்கு ஒரு கருதப்படுகிறார் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு கர்னன் மாஹே தி போர்மே இந்த மாஹேவுடைய பேர் அந்த மாஹே இவனுடைய பேர் இருந்து வந்தது என்றார் இந்த மாஹே தி லெபர்சன் என்கின்ற ஒரு கடற்படை தளபதியாக இருக்கிறார் அந்த கடற்படை தளபதி தன் மனைவியுடன் அழைத்துக் கொண்டு பிரான்சி புதுச்சேரி வருகிறார் அவருடைய மனைவிக்கும் டூபிடேவுடைய மனைவிக்கும் ஒத்து வருகிறார் இந்த ரெண்டு பேருக்கு என்ன சொல்கிறார் என்னுடைய கணவன் தீவிரமான சண்டைக்காக நம்முடைய கணவன் ஒரு கலர்ந்த இவன் தரையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு வேலை பார்க்கிறவன் இவன் போரிடுவான் என்று அவர் அவனுடைய மனைவியிடம் போரிடுகிறார் இவர் வந்து ரெண்டு பேர்கள் இது இருக்கக்கூடிய சண்டை இந்த சண்டைக்கு மத்தியில் நிபட்டனை சென்னையை மீது படையெடுக்கிறான் அவனுக்கு வேண்டி எல்லா உதவிகளையும் கொடுக்கிறார் போரிடுகிறார்கள் சென்னையை கைப்பற்றுகிறார் சென்னை புரட்சியினுடைய ஆளுமைக்கு வருகிறது ஆங்கிலம் எதிர்க்க முடியவில்லை இந்த கிளை ராபர்ட் கிளை அப்ப ஒரு சாதாரண சிப்பாய் அவருடைய பெயரை கிளேஸ் என்று எழுதுகிறார் கிளை என்று இவர்கள் ஒரு புரட்சியில் எழுதுகிறார் கிளேஸ் கிளேஸ் தப்பித்து கடவுளுக்கு ஓடுகிறார் அது டேவிட் போர் தி சென்ட் ஜார்ஜ் போர் அது டேவிட் சென்ட் டேவிட் போர் டேவிட் போர்ட்டுக்கு கிளேஸ் தப்பிச்சு ஓடுகிறார் இவர் லெபர்கனே ஆங்கிலேயர்கள் ஏராளமான படம் வாங்கிக் கொண்டு ஒரு விருந்து சாப்பிட்டு விட்டு அவன் லீ எவியூனியனுக்கு சென்று விடுகிறான் அவனுக்கு யோசனை தெரிவிக்கிறான் டூப்ளே சென்னை கோட்டியை அழித்து அதை பிரெஞ்சு பகுதியை ஆக்கி நான் ஆட்சி புரிய வேண்டும் இவன் சொல்கிறான் நீ யார் நீ வெறும் கவர்னர் யுத்தத்தை புரிந்தவன் நான் வெற்றி பெற்றவன் நான் நான் எனது தீர்மானத்தின்படியே நடந்து கொண்டே நீ இது தலையிட முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு அவன் போய்விடுகிறார் ஆந்தரங்கப்பள்ளியிடம் சொல்கிறார் பாத்தாயா ரெங்கப்பிள்ளை இந்த நெப்பர்கனி என்ன காரியம் செய்கிறான் என்று புரிந்து கொள்கிறார் அதையும் எழுதியிருக்கிறார் இதுதான் கருத்தரத்தில் இருப்பது இந்த கோம் மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதில் வந்து அரசியல் மதம் கோயில் ஜாதி சண்டையெல்லாம் இந்த எழுதினார் என்று இல்லை ஒரு நாள் புயல் அடித்ததை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் புதுச்சேரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இரண்டு நாள் மழை பொழிகிறது புயல் அடிக்கிறது அப்படியே இன்னும் பெயர்ந்தால் மக்கள் எல்லாம் இறந்து போகிறார்கள் ஓடி போகிறார்கள் ஏ கடல் பொங்கி வருகிறது உப்பனாலும் கடலும் ஒன்றாக மாறிவிட்டது இந்த மழை பொழிந்து மக்கள் எல்லாம் சிறந்த தெரிவிக்க போது எழுதுகிறார் அவருடைய கடைசி வரி அடுத்த நாள் சூரியன் உதயமாகிறது கடவுள் சுவாமி கண்திறந்தார் ஒரு பேராசிரியர் இந்த பகுதியை எடுத்து வெளியிட்டிருக்கிறார் கடவுள் கண்திறந்தார் என்று எழுதியிருந்தார் நான் கேட்டு ஐயா அவருடைய ஒரிஜினல் பொருட்களுக்கு சுவாமி கண்திறந்தார் என்று எழுதிக்கிறது உங்களுக்கு கடவுள் எழுந்து வந்து வந்தார் என்று பலகே புத்தகத்தையே படிப்பதில்லை அவர்களுக்கு இந்த காப்பி செய்கிறவர்களுக்கு என்ன ஓங்கைகிறதோ அவர் எழுதியிருக்க சுவாமி அந்தவர் என்றுதான் அவர் எழுதியிருப்பதாக அவருடைய ஒரிஜினல் பொருத்தம் என்று தெரிகிறது பிறகு இந்த ராபர்ட் கிளை பிறகு இவர்கள் இந்த இந்த யுத்தம் ஐரோப்பாவில் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் புரிஞ்சிக்காரர்களுக்கும் ஒரு ஒன்பது ஆண்டுகளோ ஏழு ஆண்டுகளோ அவர்களுக்கு துரு யுத்தம் நடைபெறுகிறது அந்த யுத்தத்தில் யுத்தத்தின்படி அவர் ரெண்டு பேரும் சமாதானம் செய்து கொள்கிறார்கள் பகுதிகளெல்லாம் தீர்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது 
சென்னை மறுபடியும் புரட்சிக்காரர்களிடமிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ராபர்ட் பிரைட் ஒரு பெரிய அதிகாரியாக வருகிறார் அவர்களுடைய நிலைமை சீர்பெறுகிறது புரட்சிக்காரர்களுடைய நிலைமை இங்கு வீழ்ச்சி அடைகிறது இந்த யுத்தங்களுக்கெல்லாம் சென்னையில் ஏற்பட்ட யுத்தத்திற்கும் லஞ்ச ஊழலுக்கும் நாடு சீரழிந்ததற்கும் முக்கியமான காரணம் தூப்பிடை என்று கடிதங்கள் மீது கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டது எனவே ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பன்னெண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி குறித்த தூப்பிடலை கைது செய்து பிரான்சுக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு ஒரு உத்தரவை கெட்டே என்கிறவர் கொண்டு வருகிறார் இவருடைய பதிவு பதிக்கப்படுகிறது ஒரு கப்பலை ஒன்று ஏற்றி இவன் சாப்பிடுவதற்கு நேரம் கிடைக்கிறார் ஒரு வாரம் எனக்கு கொடுங்கள் எனக்கு இது பல காரியங்கள் இருக்கிற ஏனென்றால் இந்த தூப்பிடையை அடைய சொந்த யாவாரம் செய்திருக்கிறார் புரட்சிக்காரர்கள் ஒரு சமயத்தில் நமது பிரபஞ்சர் எழுதியிருந்தார் பாண்டிச்சேரி நீதி தான் நேராண்மையை தவிர அவர் நீதி அவர் நீதி ஒன்று தேவையான அவர் அது ஒரே ஊழல் அவர் வந்து பல விஷயங்கள் எழுதியிருக்கிறார் திருக்கலாம் பேர் நேராக இருக்கும் நீதி வந்து நேராக இருக்காது அதுதான் உண்மை ஒரே பணம் எவ்வளவு எல்லாம் பணம் சம்பாதிக்க முடியுமோ அவ்வளவெல்லாம் பணம் எவ்வாறு எல்லாம் இவர்களும் பணம் கொடுத்தார்கள் அதிகாரத்தை பெறுவதற்கு அங்கு புதுச்சேரியில் வாழ்ந்த சாமிழர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அவர் ஒரு இடத்தில் இருந்திருக்கிறார் பலர் தனது சகோதரிகளையும் மனைவிமார்களையும் புரட்சிக்காரர்களின் அனைத்தும் பல காரியங்களை செய்து கொண்டார்கள் என்று அவரை எழுதியிருக்கிறார் இந்த கனகராய முதலியாருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்றெல்லாம் தெரியும் முக்கியமாக இதை வந்து இவருடைய வரலாற்றில் இருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது இந்த டூப்பிளேவை இருக்கிறவர்கள் வந்து பிரான்சுக்கு அனுப்புகிறார் டூப்பிளேவுடைய பதவியை பறித்து விடுகிறார் அவரை கைது செய்கிறார்கள் அவன் டூப்பிளே பெரும் தெரிவிக்கார் அவனிடம் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட பொழுது அவன் பிரெஞ்சு வாழ்க்க பிரெஞ்சு மன்ற வாழ்க்கை என்று கோஷம் கொடுக்கிறார் கைது செய்து சிறிது விளக்கு மாற்றுவதை எல்லாம் தவிர்த்து விடுகிறார்கள் எவ்வளவு அடுத்த கப்பலில் இவரை ஏற்றி அனுப்புவதற்கு முயற்சி செய்துவிட்டார் இவர் இன்னும் ஏராளமான கடன் வாங்கியிருக்க இவர் சென்று அவளை பார்க்க பதிமூன்று ஆண்டுகள் எனக்கு ரொம்பவும் உங்களுக்கு நான் விசுவாசமாக இருந்தேன் இந்த கடன் எல்லாம் இருக்கிறது என்று சொன்னார் என்னை பட்சமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அவர் தலையார் என கொடுக்க முடியும் நிலையில் அவனை கடைசியில் அவனுடைய கப்பலை அவருடைய மனைவி அவருடைய குமாரத்தையும் குரங்கு மணிகள் சேர்த்து நிற்கிறவர்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக் கொண்டு இரவு ஒரு இரவாக இந்த டூ பிளேயரை பிரான்சுக்கு அனுப்பிவிட்டார் இவர் பிரான்சுக்கு போன பிறகு கூட இந்த டூ பிளேயர் நலக்கணி ஒரு அடிக்கடி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் டூ பிளேயர் பாதி இருக்கிறார் ஏரியாவில் நடக்காமல் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஆயினும் அவர் காரியங்கள் விஷயங்கள் ஒன்றும் அவருக்கு நடக்கவில்லை இவர் பல விஷயங்களை பற்றி வைத்து முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டியது ஆர்வம் ஆர்மேனியர்கள் இங்கு வணிகம் செய்து வந்தார்கள் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு வணிகர் ஓஜா குயிட்டு உசா இந்த ஓஜா குயிட்டு உசா தான் இந்த மரமெல்லாம் பிரிச்சு கீட்டிக்கும் சைனா பேட்டிக்கும் இடையில் இருக்கின்ற இந்த பாலத்தை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தன் சொந்த பணத்தை ஒரு மூவாயிரம் வராகம் செலவு செய்து இந்த ஓஜா குயிட்டு உசா கட்டினார் அதை பராமரிப்பதற்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் வாகனம் கொடுத்தார் ஏன் இதே வந்தது என்று சொன்னால் ஆழ்மையர்கள் சென்னையில் இருந்து அவர் இறந்து போனவர்கள் சின்னமலையிலே வீட்டில் போன கொடைத்தார் பல நேரங்களில் அவர்களுடைய பெரியவர்கள் இறந்து போனால் சைலா பேட்டை பக்கத்திலே அதை கணக்கி எடுத்துக் கொண்டு செல்வதற்கு முடியாது அதனுடைய கல்வெட்டை நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் செல்வார் நான் அதை பார்த்தேன் இந்த அதுக்கு பேர் மரமலாம் பிரிச்சு இந்த மரமலாம் பிரிச்சை கட்டியவன் கோஜா பீட்ரு உஸ்கா இந்த உஸ்கா மிக பிறகு நர்சை அவர்கள் ஒரு பத்திரத்தில் இவர் இவ்வளவு மகாராஜா மகாராஜன் பீட்ரு உஸ்கா மரமலாம் பாலத்தை கட்டினான் இவ்வளவு ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு அவர் எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு மேல் அவர் ஒன்று வேண்டுகிறார் அதற்கு மேல் அவனை பற்றி நான் நமது நர்சையாவுடைய மதராஸ் பட்டணத்தில் தான் பிறகு புரட்சிக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் தோற்று போன பிறகு பீட்ரு உஸ்க 
பேசலாம் என்று தூர்பிடியவர்கள் கருதப்படுகிறார் உஸ்கா இது பெரிய பெரிய நேர்மையான நீ நீ வந்து மறுபடியும் பணிவு செய்யலாம் எல்லா விதமான உதவிகளையும் ஆங்கிலேயர்களை விட அதிகமாக பிரஞ்சுக்காரர்களாக நான் செயல்படுத்தேன் நீ புதுச்சேரிக்கு வந்துவிடு உனக்கு எல்லா உதவிகளும் செய்கிறேன் என்று இருக்கிறார் அப்பொழுது உஸ்கா தரகம்பாடியில் சென்று பதிவு கொண்டிருக்கிறார் அந்த உஸ்கா பதில் எடுக்கிறார் நான் இவ்வளவு பணமும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் இருந்தது வணிகம் செய்து தான் சம்பாதித்தேன் அவர்களுடைய ஆதரவும் உதவியும் தான் எனக்கு அடிப்படை காரணம் நான் உஸ்கா நாயகர் தான் ஆர்மேனியன் இந்த ஆர்மேனியன் இக்கட்டான நேரத்தில் நண்பனை கைவிட்டு விட்டு இன்னொரு கூட சேர மாட்டான் ஆகையால் நான் வர முடியாது என்று இதுதான் உஸ்காவுடைய இந்த ஆர்மேனியன் கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் ஒரு பிரிவு இதை அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார் இம்மாதிரியான தகவல் கலைஞ்சியம் கடைசியில் அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று சொன்னார் ஆயிரத்தி எழுநூத்து மூக்கு கண்ணாடி மூக்கு கண்ணாடி வந்து பற்றி அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு பிரச்சிக்காரன் ஒரு பெண்ணியை பிடிச்சு போட்டு தூபிடை வந்து பார்த்தார் அவரிடம் திறந்து காட்டி மூக்கு கண்ணாடி இருக்கிறார் இந்த மூக்கு கண்ணாடி எல்லாம் பார்க்கலாம் அவர் சொன்னார் அவர் ஒரு ஐந்தாவது மூக்கு கண்ணாடி எடுத்துக் கொள்கிறார் சின்னதுரை ஒரு நான்கு மூக்கு கண்ணாடி எடுத்துக் கொண்ட பிறகு ரெங்கப்பிள்ளை நீ எதையும் எடுத்துக் கொள்ளிருக்கிறார் இவர் ஒரு ஐந்தாவது மூக்கு கண்ணாடி எடுத்துக் கொள்கிறார் இவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு தனது கடைசி கடிதத்தில் கையெழுத்து விடுகிற பொழுது மூக்கு கண்ணாடி எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு கையெழுத்து போட்டார் என்று மூக்கு கண்ணாடி அவர் காப்பிட்டு டூரியான் படம் மலேசியாவில் இருந்து டூரியான் படம் வந்தது வந்தது ஆரஞ்சு படம் வந்தது பலா படம் வந்ததை பற்றி எழுதுகிறார் பிறகு இவர்கள் புத்தகங்கள் ஏழப்படும் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் படித்த புத்தகங்களை பிறகு திட்டார்கள் என்று எழுதுகிறார் அதுபோன்று அவருடைய புத்தக சோப்பு ரொட்டி சாராய் தேனி இவை இவைகளை பற்றி எல்லாம் அவர் எழுதியிருக்கிறார் முக்கியமாக அவருடைய கடைசி ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டில் அவர் காலமாகிறார் அவர் காலமாகி நான்கு ஆண்டு நான்கு நாட்களுக்குள் ஆங்கிலேயர்கள் புரட்சியை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார் சென் குயிஸ் குயிஸ் போர்ட்டு மீது யூனியன் சாப்பொடி மறக்க ஆரம்பிக்கிறது அவருடைய சொந்தக்காரர்கள் உறவினர்கள் எல்லோரும் தரங்கம்பாடிக்கு ஒரு கப்பலையை போய்விடுகிறார்கள் அவர்கள் அவர் போகிற பொழுது சொத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு சென்றது போன்றது இவருடைய டைரியும் எடுத்துக்கொண்டு போயிருந்தார் அவர் பெரிய நோட்டு புத்தகத்தை தாக்கி இருக்கிறார் இந்த நோட்டு புத்தகம் பல ஆண்டுகளுக்கு வரவே இல்லை யாருக்கும் தெரியாது ஏனென்றால் அது ஒரு கருத்து காய்மமாக அவருடைய கணக்கு இது மட்டும் அவர் எழுதவில்லை அவர் எழுதி வரலாற்று கணக்கு வழக்கில் எல்லாம் இருக்கிறது அந்த புத்தகம் எல்லாம் அப்படியே கிடந்திருக்கு இதை ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் காலின் நிர்பம் என்கின்ற போது தமிழ் அறிந்த பிரிஞ்சிக்காரன் அவருடைய வீட்டுக்கு செல்கிறார் அவருடைய வீடு ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கட்சி அதே வீட்டில் கூறியிருக்கிறார் அந்த வீட்டுக்கு சென்று அவருக்கு அனுமதி பெற்று தேடி பல பொருட்களை பார்க்கிற வழி அவர் எழுதிய இந்த வாழ்க்கை குறித்து நோக்கு பத்திரத்தை பார்த்தார் இதை எடுத்து வந்து ஆபீஸ் மூன்று பிரதிகள் எடுக்கிறார் எடுத்துக்கொண்டு ஒரிஜினலி அந்த குடும்பத்தாளம் கொடுத்துவிட்டு ஒரு பிரதியை சென்னைக்கும் ஒரு பிரதியை பிரான்சுக்கும் ஒரு பிரதியை பாண்டிச்சேரிக்கும் இப்போது கிடைப்பது என்றால் அவன் பிறகு எடுத்ததுதான் மெட்வர்க் பாலின் தான் எடுக்கிறார் அதனுடைய சில பகுதிகளை ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிரெஞ்சு மொழியை கொடுக்கிறார் முக்கியமாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்களை பற்றி இந்தி தமிழர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் ஒரு காலிந்து நாட்டில் நம்மை பற்றி என்ன நினைத்தார்கள் என்ன நடந்தது என்பதை நடந்தவால் எழுதிய ஒரு தகவல் எதுவும் என்கிற முறையில் அவர்களுக்கு இது மீது முக்கியமாக ஈடுபாடு ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் அது ஆங்கிலத்தில் முடிவெடுக்கிறார் இப்பொழுது கூட தமிழ் படிப்பது மிக சிரமம் ஒரு பயிற்சி வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் படிப்பது மிகவும் எளிது அதனுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் அவருடைய மூன்று பகுதிகள் வெளிவந்தனர் பெரிய சென்றவர் மொழிபெயர்த்தார் 
பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு இருந்து இருபத்தி நான்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ஒன்பது பகுதிகளும் சேர்த்து வெளிவந்தது ஆயினும் தமிழில் இந்த புத்தகத்தை பற்றி யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் புதுச்சேரி ஆவண காப்பகத்தில் தற்செயலாக இந்த புத்தகத்தை படித்த வாகேஷ் ஐயர் இதனால் மிகவும் கவரப்பட்டு அதன் இரண்டு பகுதிகளை எடுத்து வந்து சித்தாந்த பாறையில் கொடுத்து ஏய் இது மிக சிறந்த புத்தகம் இதை நமது பத்திரிகை வெளியிடலாம் என்று சில பகுதிகளை பாலபாரதியில் வெளியிட்டார் அதற்கு அவர் ஒரு சிறு குறிப்பு வெளியிருக்கிறார் இது குழு தமிழ் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நமது புலவர்கள் இதை சிந்திக்க மாட்டார்கள் மிகவும் ரசமான ஒரு புத்தகம் என்று அவர் எழுதினார் அதுதான் தமிழ் தமிழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் இப்படி ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது என்பதை வெளியுடவர்களுக்கு தெரிவித்தது அதற்கு பிறகு இந்த வாழ்வை பதிலளிக்கும் பிறகு தேசிய பிள்ளை என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் ஒரு புத்தகம் அவரை பற்றி ஒரு சிறுபத்தர் பேசினார் நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் சுத்தானந்த பாலம் அவர் சுத்தானந்த பாலம் தான் தமிழில் அதிக புத்தகம் எழுதியவர் அவர் ஆயிரத்தி ஐநூறு புத்தகம் எழுதியிருப்பதாக அவரே சொல்கிறார் அவர் இதை பற்றி ஒரு புத்தகம் இதுதான் முக்கியமாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய தகவல் தூப்ரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் பிரெஞ்சு தூப்ரை அவன் தான் மகாபலிபுரத்தை எல்லாம் கண்டுபிடித்து சொன்னார் இந்த அறிக்கை மேலை கண்டுபிடித்து சொன்னவனும் இந்த இந்த தூப்ரை தான் இந்த தூப்ரை அவருடைய வீட்டிலே மறுபடியும் உள்ளே உழைத்து அவர் தமிழிலே கையெழுத்து ஒரு பக்கத்தில் அவர்களுக்கு பல ஆவணங்களில் டூப்ரே கூட கையெழுத்து போட்டிருக்கிறார் டூப்ரே ஒரு பக்கத்தில் பிரெஞ்சிலே கையெழுத்து போடுவார் இவர் வந்து ஆயிரம் தமிழிலே கிரகப்பட்டு என்று தமிழில் இவர் கையில் சொல்வார் இதுதான் இவரை பற்றிய அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் முதன் முரடாக அவருடைய முதல் பகுதியை புதுச்சேரி அரசாங்கம் வெளியிட்டது பிறகு அது அதனுடைய பல பகுதிகள் பத்து பகுதிகளை அது வெளியிட்டது விடுபட்ட பகுதிகளை இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் பிரான்சில் இருந்து பேர் எடுத்து அது வெளியிட்டிருக்கிறார் இது இந்த புத்தகத்தில் அவர் ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் இருந்து ஏராளமாக பேசுவதற்கு முக்கியமாக அவர்களுடைய அவர் வந்து தமிழ் படித்தவர் அல்ல தமிழில் எழுதுவதற்கு தமிழ் படிக்க வேண்டியது அல்ல ஒரு தாய்மொழி ஆகியால் அவருக்கு எழுதவும் படிக்கும் தெரிந்திருக்கிறது பேச்சு வழக்கு ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் தமிழ் எவ்வாறு பேசப்பட்டது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆவணம் ஆனந்தரங்களுடைய உடைய ஐயாயிரம் பக்கங்கள் தான் பேச்சு மொழி பிரகாரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் அவருக்கு திருக்குறள் தெரிந்திருக்கிறது அவர் இரண்டு திருக்குறளை தன்னுடைய புத்தகத்திலே மேற்கொள்ளாத காட்டுகிறார் ஒரு குரல் தோன்றின் புகழோடு தோன்றி என்கின்ற குரல் இன்னொரு குரல் அவர் வந்து ஊதுரை நல்லா ஒருவர் ஒருவரே அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் பழ ஏராளமான பழமொழிகளை எல்லாம் அவர் வெளியே சொல்ல முடியாத பழமொழிகளை எல்லாம் அவர் எடுத்து ஏனென்றால் இவ்வாறு பேசக்கூடாது என்று நாம் எழுதுகிறோம் எழுதக்கூடாது என்ற மரபு எல்லாம் அவருக்கு இல்லை அவர் என்ன தனக்கு அந்த நேரத்தில் தோன்றியதோ அதை தானும் இயலாமை போன்ற பற்றி எழுதியிருப்பது போது கூட அவருடைய சொற்கள் தான் ஐரோப்பிய மொழி முதன் முதலாக அவருடைய புத்தகத்தில் தான் எனக்கு நான் அடிக்கடி ஒரு கேள்வி கேட்டேன் தமிழ் ஒரு செம்மொழி பழமொழி என்று இந்த மொழியில் கலந்த முதல் தேக்கு மொழி என்று சமஸ்கிருதமா பிராகிருதமா பாலியா என்று கேட்டேன் அறிஞர்களால் பதில் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அறிஞர்களிடம் பதிலே பதிலே கிடைக்காது ஆகையால் இவர்கள் வேறேனும் ஏதேனும் ஒரு ஒரு அறிவோப்பியன் எடுத்து சொன்னால் இது இன்னாருடைய புத்தகத்தில் இன்னாருடைய வரி இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு ஒரு அறிவோப்பியம் இருக்கிறது இது முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது போர்த்துகீஸ் மொழி பிரெஞ்சு மொழி ஆங்கிலம் மிக குறைந்த அளவில் தான் இருக்கிறது எல்லா விதமான அதாவது அதிகாரத்தில் இருந்த மொழிகள் புழக்கத்தில் வீட்டு மொழிகள் எல்லாம் அவருடைய புத்தகத்திருக்கிறது மிக முக்கியமாக நாம் இன்றைக்கு 
அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற பல அற்புதமான தமிழ் சொற்களை பார்க்கலாம் உடற்பயிற்சி அந்த சொல்லை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இந்த சொல்லை ஏன் எங்கு இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஒப்பந்தம் என்கிற சொல் அவரிடம் இருக்கிறது தீர்ப்பு இருக்கிறது வாக்கு மூலம் இருக்கிறது விடுதலை இருக்கிறது கேளிக்கை என்ற சொல்லை என்டர்டைன்மெண்டை அவர் கேளிக்கை என்று அவர் தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் விண்ணப்பத்தை ஏன்னா விண்ணப்பம் என்பது ஒரு பழைய சொல் தாய்மானவர் மாணிக்க வாசகரே பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அந்த சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் நிமித்தம் என்கின்ற சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அது தொழிலாட்டியிலேயே இருக்கிறது வரலாறு என்கின்ற சொல் இருக்கிறது விழுக்காடு திருந்து என்கின்ற சொல் திருந்து திருவள்ளுவரை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்று இப்படி பல சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் அவருடைய சொல்லில் பேட்டை என்கின்ற சொல் வருகிறது இந்த பேட்டை என்பது வரலாற்றிய சொல் என்கிறார் புறநகர் என்பதுதான் கிருக்கில் இருந்து லஞ்சம் ரவுக்கை ரேவு இதையெல்லாம் மொழிகள் அறிஞர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் சுவாமி அண்ணாதான் நான் பத்திரி கண்டா என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தமிழே தெரியாது என்றால் எங்களுடைய ஆர்வம் தான் இவற்றை எல்லாம் பேசுவதற்கு குறிப்பிடுகிறது ஆனந்தரங்களை பற்றி முக்கியமாக ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று அது ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு பிரெஞ்சு எவ்வாறு புதுச்சேரி எவ்வாறு உருவானது என்பதை ஒரு பக்கத்தில் அவர் பேசியிருக்கிறார் மாற்றி அவன் வந்து எவ்வாறு இந்த புரட்சியை இங்கு அமைத்தார் என்று எத்தனை பேர் இவர் கவர்னராக இருந்து இதை உருவாக்கினார் என்று அவர் காலம் வரையில் எழுதியிருக்கிறார் இதையெல்லாம் டைரி எழுதியவர்கள் முதலில் நாம் சரித்திரத்தை சரித்திர பேராசிரியர் இருந்து நாம் கைப்பற்ற வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அறிவிப்பாக என்ன என்ன அவர்கள் பசுப்பறைக்குள்ள தான் வாழ்க்கை எழுதியிருக்கிறார்கள் எல்லோரும் புத்தகத்தின் மூலமாகத்தான் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் வாழ்க்கையை வாழ்க்கையின் வழியாக பார்த்து புத்தகத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் இவர்கள் புத்தகத்தின் வழியாக ஏற்கனவே தங்களுக்கு இருக்கிற பூஜா குழுவையெல்லாம் போட்டு அடைக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இந்தியாவில் முதல் முதலாக சரித்திரம் எழுதும் சுயசரித்திரம் எழுதும் பாபர் பாபர் இந்தியனோ அவர் எழுதிய மொழி இந்திய மொழியோ கிடையாது அக்கருக்கு எழுதப்படிக்க தெரியாது பாபர் எழுதவும் படிக்கவும் கற்றவன் அவன் பாரசீக மொழி கிடை மொழியில் அவனுடைய கருத்தரத்தை நீங்கள் நீங்கள் இப்போ ரொம்பவும் சிரமமே பண்ண வேண்டியதில்லை நெட்டில் சென்றால் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் பிரச்சனை ஆகியால் இந்திய மொழியில் இந்தியன் எழுதிய முதல் சுயசரித்திரம் ஆனந்தரங்க பிள்ளை எழுதியது அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்று சார் கேள்வியை சுருக்கமா அவருடைய இந்த காப்பி புத்தகத்தை 
நான் ஒரு படம் எடுத்துக் கொள்கிறேன் என்று கேட்டேன் ஆறு மாதங்கள் கழித்தால் வேண்டினால் படிப்பதற்கு மட்டும்தான் நான் அனுமதி கொடுப்பேன் படம் எடுப்பதற்கு நான் அனுமதி கொடுக்க முடியாது படம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தலைமை செயலகத்தில் இருக்கின்ற உயர்கல்வி துறைக்கு எழுதி நீங்கள் பர்மிஷன் வாங்கிக் கொண்டு வந்தால் உங்களை படம் எடுத்து கொடுத்தேன் சொன்னால் நான் காத்திருக்கிறேன் பிறகு நான் புதுச்சேரிக்கு சென்றேன் அங்கேயும் அங்கே ஒரு ஒரு அழகான கட்டணம் கட்டியிருக்கிறார்கள் அங்கு சென்று பார்த்தால் அவர்கள் என்னிடம் எடுத்து காட்டி காட்டி இப்பொழுது அச்சில் இருக்கிற புத்தகத்தை காப்பி பண்ணி வைக்கிறார்கள் நான் வேறு சில அவருடைய டாக்குமெண்டையும் பார்த்தேன் அவருடைய எழுத்துக்களை பார்த்தேன் முக்கியமாக நான் சொல்ல விட்டுக் கொண்டு அவர் அவருடைய அவர் காலத்தில் தமிழகத்தில் பல கல்வியாக பண ஓலையில் தான் எழுதி கொடுத்தார் வீரமா முனிவர் என்கின்ற பெஸ்டி பரமார்த்த குரு எழுதியவர் ஜம்பாமணி எழுதியவர் சதுரகராஜ் எழுதியவர் அவர் பண ஓலையில் தான் எழுதி கொடுத்தார் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருந்தார்கள் அங்கு அவர் சீனாவில் இருந்து காகிதங்கள் பிரான்சில் இருந்து இங்கு பேப்பர் எல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அவர் இவர் காகிதத்தில் எழுதியிருக்கிறார் ஆயினும் மெய்யெழுத்தில் மீது இவரும் புள்ளி வைக்கவில்லை சீட்டு என்கின்ற அவர் எழுதி அடித்த ஒரு காப்பியை பார்த்தேன் அது ஒரு ஒரு போட்டோ எடுத்துக் கொண்டோம் அது சீட்டு என்று சீ போட்டிருப்பார் இட்டு இருக்காது கூறு அவ்வாறுதான் அவர் அவர் முழுவதும் இவர்களெல்லாம் எந்த ஆராய்ச்சியாளரும் ஆராய்ச்சி செய்யவில்லை அவர் நவீனமாக எழுதியிருந்தாலும் தவிர அவருடைய எழுத்து முறை என்பது கல்வெட்டு எழுத்து முறை கல்வெட்டில் எவ்வாறு புள்ளி மெய்யெழுத்து மீது புள்ளி வைக்கவில்லையோ அதுபோன்று இவர்கள் புள்ளி வைக்கவில்லை பிறகு இதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்பதெல்லாம் பிரான்சில் அவருடைய குழு பிரான்சில் அவருடைய முழு பாட்டில் இருக்கிறது சென்னையில் இருக்கிறது நான் அதை பார்க்கவில்லை ஏனென்றால் எனக்கு கூறு விருப்பமே நான் அதாவது ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இந்த மாதிரி மூடர்களை எதிர்கொள்வதற்கு ஒரு மனநிலை வேண்டும் எனக்கு அந்த மனநிலை இல்லாதபடியால் நான் அதை பார்க்கவில்லை பல பாப்பி பண்ணியதால் பல இடங்களில் ஏராளமான பிழைகள் இருக்கிறது கற்றவர்கள் இவர்களுடைய இந்த புத்தகத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்னை போன்று கல்லாதவர்கள் இதை ஒரு நல்ல ஒரு கவிமனம் கொண்டவர் எனது நண்பர் அசோக் மித்ரன் ஒரு சமயத்தில் அமெரிக்காவுக்கு சென்றுவிட்டு அவர் வந்து சொன்னார் நான் வில்லியம் பார்ட்னர் ஏனஸ்டி எம்பிகேடையினுடைய மேனஸ்கிரிப்டை பார்த்தேன் அவர்களுக்கு ஆங்கிலமே தெரியவில்லை என்று பேராசிரியர்கள் சொல்வார்கள் என்று சொன்னால் தப்பு தான் அறிவிப்பார் ஸோ எழுத்த எழுதுவதற்கும் உள்ளே இருக்கிற விஷயம் ஒன்றல்ல நான் அதாவது மொழிக்குள் அறிவி அறிந்து மொழியாக இடப்படுகிறது இவர்கள் மொழியை மட்டும் குறித்துக் கொண்டு இருப்பார்கள் இது ஒரு கவி ஆனந்தரங்கம் வெளி என்கின்ற ஒரு மனிதன் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டில் பிறந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி காலமான ஒரு கவி மனம் நிறைந்த மனிதன் தன் கண்டன் அவர் அநேகமாக அதற்கு பத்து வயது சென்னையிலிருந்து புதுச்சேரிக்கு சென்ற அவர் திரும்பி சென்னைக்கு வந்ததாக எங்குமே இருக்கு அவருடைய சகோதரனிடம் ஒரு பெரிய நோட்டு புத்தகம் பேனா கொடுத்து டூபிளையுடைய ஆலோசனையின் பேரில் இந்த நெபர்தனை என்ன செய்கிறான் சென்னையில் என்று பார்க்குவா என்று எழுதி அனுப்புமாறு கேட்டு காகிதம் பேனா எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறார் அவர் எழுதியவை அவர் டூப்பிடி அடிக்கடி கேட்கிறார் என்ன ஒரு கருத்து அனுப்பினா என்று கேட்கிறார் அவர் அனுப்பிட்டே கேட்கிறார் இப்ப இம்மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு அதை அதை வந்து ஒரு நாள் படிக்க முடியாது இதை எனக்கு தெரிந்து ஒரு நான்கைந்து பேர் படித்திருப்பார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் ஒருவர் இப்பொழுது அவர் இல்லை ஆளாளகுமரன் என்ற ஒரு பேராசிரியர் அவரை ஆந்திரங்களினுடைய இந்த நூல்களை பற்றி இரண்டு புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் ஒன்றும் இரண்டும் தமிழ் இரண்டுமாக எழுதி மிக சிறந்த புத்தகங்கள் அவரே சில பகுதிகளை இப்போது நவீன தமிழ் இப்பொழுது தமிழக அரசாங்கம் போட்டிருக்கிற தமிழ் இந்த புத்தகத்தை என்ன செய்வார்கள் என்று கேட்டால் ஒரு சிறந்த ஒரு குழு அமைப்பு ஏராளமான பணம் செலவு பண்ணி நிறைய புட்நோட் தேவைப்படும் இது ஒன்று ஒன்றையும் ஒரு புட்நோட் தேவைப்படும் இதில் வருகிற பேரெல்லாம் யார் இதனுடைய மொழி என்ன என்னென்ன மொழிகள் இதில் வந்து போர்த்துகீஸ் இங்கிலீஷ் பிரெஞ்சு தமிழ் சமஸ்கிருதம் உருது கன்னடம் 
இந்துஸ்தானி பாரசீகம் கபர் எனக்கு என்ற வார்த்தை அடிக்கடி வரும் கபர் சொன்னான் எடுத்த உடனே கபர் சொன்னான் தான் கபர் என்றால் செய்தி இப்படி என்னென்ன சொற்கள் வருகிறது அநேகமாக இருந்து நம்ம தெரிவது அந்த பதினேழாம் நூற்றாண்டு பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இங்கிருந்து பொருள்களை வாங்கி செல்வார் இவர் சொந்தமாக தொழில் செய்தார் நிலம் புத்தகங்கள் எடுத்து செய்தார் பிறகு பாக்கு வெற்றில் இந்த புரட்டாண்டி சாவடி என்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது டெல்லி வனத்தில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு இருக்கிறது இப்பொழுது இந்த முரட்டாண்டி சாவடியை தான் டூப்ளஸ் டூப்ளஸ் பேட்டை என்று மாற்றி அது ஒரு நகரமாக அமைத்தார் அதை பற்றி வாங்க அடிக்கடி இந்த டூப்ளே பனிரெண்டு ஆண்டுகள் இருக்கு பனிரெண்டு ஆண்டுகளில் இருந்த பல விளையாட்டு இந்த பிரச்சினைக்காக சென்னையிலேயும் நமக்கு வந்து எழுதப்படாத தரித்தரத்தின் உடைய விஷயத்தில் என்னவென்று சொன்னால் அதிகாரிகளும் ராணுவ அதிகாரிகளும் இன்னொருவன் சகோதரியையும் மனைவியையும் அழித்துக் கொண்டு போவதில் ஈடுபட்ட ஒரு போராட்டம் அது மிகவும் நுட்பமான முறையில் அதை சொல்ல சொல்லப்படாத வழியாக சொல்லப்படுகிறது அவர்களுக்கு நடந்தது இதுதான் முக்கியமான விஷயம் சார் இந்த அனந்தரங்கப்பிள்ளை தயாரிக்க பிரெஞ்சில் மொழிபெயர்க்கிறதுக்காக அவங்க வந்து சொன்னது ஒரு காரணம் நீங்க இந்த பிரெஞ்ச் கொலனி ஆட்சியாளர்களை பற்றிய தமிழர்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஒன்று ஒன்று வந்து நான் எங்க படிச்சுங்கிறது ஞாபகம் இல்லை இந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் பிரெஞ்ச் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் இடையிலான போரை பற்றிய முழுமையான ஆவணங்கிறது இது ஒன்று மட்டும்தான் இது தவிர வேற சில ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்திய ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய சில டாக்குமெண்ட் அவங்க பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அனுப்பின சில டாக்குமெண்ட் தான் அது எதுவுமே முழுமையாக இல்லை இந்த ஒரு மிக ஹிஸ்டாரிக் வார் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் இந்தியர்களை பொறுத்த வரைக்குமே இங்கிருந்து தான் வந்து இந்தியா முழுமையுமே ஆங்கிலேயர்களுடைய கைக்கு போகிறதுக்கான ஒரு அடிப்படை காரணமாக அமைந்தது இந்த போர் அது பற்றின ஒரு முழுமையான ஒரு பிக்சர் அல்மோஸ்ட் அந்த மந்த் பை மந்த் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து இதில் மட்டும்தான் இருக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ண முடியுமா சொல்லலாம் இது என்ன பண்றாங்க டூப்ளேக்ஸ் திறகு வருது என்ன கேள்வி கேட்டுக்கணும் ரெண்டு விஷயங்கள் புரட்சிக்காரர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு இந்த பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு முன்னால் இவருடைய ஆட்சி இந்த பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு பிறகு என்ன சரித்திரம் இங்கு பிரெஞ்சுக்காரர் எவ்வாறு நடந்து கொண்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சரித்திரம் இவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டூப்ளே வந்து ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை அமைக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறான் அந்த நேரத்தில் மராட்டியம் அது ஒரு பெரிய அது நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா அப்படி கல்வி கொள்ளும் அப்பதான் நமது இசை முக்கியமான மூமூர்த்தி ஒருவராகிய முத்துசாமி முச்சியுடைய குடும்பம் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து திருவையாறு தஞ்சாவூருக்கு புலம்பெயர்ந்து ஏனென்றால் ஆட்சியே இல்லை முதலீடு வந்து யார் எதை கைப்பற்றிக் கொண்டு செல்வார்கள் என்பது தெரியாத ஒரு காலம் ஸோ இவங்க குடும்பம் தப்பிச்சு போடுது மராட்டியர்கள் அங்கே இருந்து இருக்கிறாங்க சந்தாசாஜிக்கு வந்து புரட்சியம் பண்ணலாம் சி இது என்ன நேருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சந்தாசாஜிக்கு பிரெஞ்சு காலம் சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஆற்காடு நவாப் நவாப் இங்கிலீஷ் காலம் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இடையில் வந்து யார் இந்த ஆட்சியை கைப்பற்றிக் கொள்வது இங்கிறது ஒரு பெரிய அவங்களுக்குள்ள சண்டையில் திருச்சியை போய் அவங்க கைப்பற்றிய பொழுது பிரச்சனைகள் வருது இந்த விஷயங்களை சரித்திரமாக இல்லாமல் ஒரு தனி மனிதனுடைய பார்வையில் எவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிரெஞ்சுக்காரர்களுடைய அவர்களுடைய இஸ்லாமிக்கல் சென்ஸ் அவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய தகவல் வந்து தேவைப்படுது ஆங்கிலேயர்களை நாம் என்ன செய்வோம் இதற்கு பிறகு முக்கியமாக இதற்கு நேர்ந்தது உள்ள திருமணம் திரும்பிலே நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குற்றமானவன் என்று பிரெஞ்சு பார்லிமெண்ட் தீர்மானிச்சு அவனுக்கு ஒரு சிறை வைக்கிறார் பிரான்ஸ்லேயும் அதனுடைய டூப்ளிகேட் சிறை தான் இங்கே வைக்க வைக்கப்பட்ட சிறை அவன் இறந்து ஓர் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மக்களிடம் பிரெஞ்சுக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறார் இந்த மன்னிப்பு கேட்பதற்கு இந்த புத்தகம் எவ்வளவு தூரம் உதவி பண்ணியது என்பதை நமக்கு ஒரு தகவல் ஆனால் இந்த தகவல் சேர்ந்தது நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த டூப்ளே தான் வந்து டூப்ளே வந்து அடிப்படையில் கட்டணம் என்ன அதாவது அரசியல் வாழ்க்கை அப்படி என்று கருதார்கள் 
இது பிரெஞ்சுக்காரர்களை பற்றி நாம் அதிக நாம் வந்து ஒரு இனோ ஏன்னா நமக்கு அது பிரெஞ்சு படிக்கல ஸோ அவர்களுக்கு ஆனால் இது ஒரு முக்கியமான தகவல்களாக வந்து அவர்கள் தருகிறாங்க இது இதில் என்ன பண்றாங்கன்னா இங்கே வந்து உத்தரமேரூருக்கு போனால் தெரியும் உத்தரமேரூர் வந்து பிரெஞ்சு ஆர்கிடெக்சர் பிரகாரம் இந்த வீட்டில் அமைக்கப்படுது இந்த பிரெஞ்சுக்காரோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நமக்கு எழுதுனா அவருக்கு நகர் அமைப்பது நமக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து முக்கிய வந்தது பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு அவங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்ஸ் மேல இந்திய ஒருவன் இந்திய மொழியில் ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கொஸ்டினத்தை அடிக்கடி அவங்க இப்பொழுது ஆங்கிலத்து மூலமாக நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க ஏன்னா தமிழ் படிப்பது ரொம்ப சிறப்பு இங்கே ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது பத்து ஆனால் படிக்க போனால் அது ரொம்ப சொல்லுவோம் இதுதான் நான் முக்கியமா சொல்றேன் ஆனால் இது முக்கியமான தமிழகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு பெரிய தகவல் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அறிந்து கொண்டது இருக்கட்டும் ஆங்கிலம் அறிந்து கொண்டு இருக்கட்டும் தமிழர்களை பற்றியே தமிழர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு கண்ணாடி இதனுடைய ஒரே ஒரு குறைபாடாக இவர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய மொழி இது ஒரு பேச்சு மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த பொருளுடைய இது படிக்காமல் இருக்க ஏற்கப்படாமல் இருப்பதற்கான காரணம் எனக்கு தோன்று இது யார் படித்தாலும் இதில் வந்து கவலைப்படுவாங்க ஏன்னா அதனுடைய அதனுடைய ஜீவிதமே அது இருக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி பிரெஞ்சு இவ்வாறு இருக்கும் 
இருக்கணும் அப்படிங்கிற இது அவர் ஒரு இடத்திலையும் எழுது அவர் என்ன கண்டாலும் அதை ஒரு அது அதான் அவரு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுபத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சொல்றார் என்ன நடந்ததோ முதல் வரியிலையும் அவர் தான் சொல்றார் கண்ணாலும் காதாலும் கேட்டதையும் நூதன விஷயங்களை நடந்ததே நடந்த மாதிரி எழுதுகிறேன் அதுதான் அவருடைய நோக்கம் அவர் ஐப்பராங்களாக குறைச்சா சொல்றார் இந்த டூப்டியோட மனைவியை பற்றி ஐப்பராங் சொல்றாரு லெபர்தனோ பற்றி ஐப்பராங் சொல்றாரு இவருக்கு மின்னணி கனகராய முதலியார் சொல்லிட்டு அவர் கிறிஸ்டின் இந்த கனகராய முதலியார் கிறிஸ்டின் ஆகி அவர் கோயில் கட்டி புரட்சிக்காரருடைய மனம் என அவருக்கு ரொம்ப வெறுப்பு அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் கோயில் எனக்கு இடிச்சதா தெரியல பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்து சர்ச்சை இடிச்சிருக்காங்க போர்த்துகீசியர்கள் இடிச்சிருக்கிறாங்க பிரெஞ்சுக்காரர்கள் தரகப்பாடியிலையும் நாகப்பட்டினத்திலையும் கும்பகோணத்திலும் இந்துக்கள் கோயிலை பற்றி இடிச்சதை பற்றி அவர் கேட்டிருக்காங்க இவர்கள் பற்றி ஆனால் ஆங்கிலேயர் அவர் ப்ராட்டஸ்ட் இவர்கள் வந்து இந்த கோயிலை இடிச்சதை பற்றி அவர் எதையும் முக்கிய முக்கியம் இல்லை அவருடைய புத்தகத்தில் நமக்கு தெரியறது அவருக்கு பெரிய விஷயம் சின்ன விஷயம் எதுவும் இல்லை இது இதை எழுதணும் இதை எழுதக்கூடாதுங்கிறதும் அவருக்கு இல்லை அவருக்கு என்னைக்கு படித்தோம் அதை எழுதிருக்காரு அன்னை அன்னைக்கு எழுதினாலும் வந்து சொல்ல முடியாது சில விஷயங்களை வந்து நான் தான் கழிச்சு எழுதியிருக்காரு நடந்த அன்னைக்கு எழுதியிருக்காரு ஒரு பக்கம் எழுதியிருக்காரு ரெண்டு வரி எழுதியிருக்காரு பத்து பக்கம் எழுதியிருக்காரு அவருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து தன்னால் எழுத முடியாத பொழுது ஆட்கள் வச்சு எழுதியிருக்காரு அது நிறைய பிழைகள் அவர் காலத்தில் நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டீங்கன்னா அவர் தமிழ் படித்தவனோட அப்படி இல்லை அவர் வந்து அடிப்படை ஒரு வியாபாரி ஏராளமான செல்வம் சேர்த்திருக்கார் செல்வம் சேர்த்ததற்கான வழி வந்து அவருடைய சொந்த வியாபாரம் அவர் வந்து பிரான்சுக்கு வி யூனியனுக்கும் மோரிஷியஸுக்கும் சமதப்பண்ணி துணி அனுப்பிடுங்க அவர் பணம் சம்பாதிச்சார் இந்த மாதிரி கேட்டுக்கு போதுதான் பணம் சம்பாதிச்சார் எப்படி வந்து பணம் சம்பாதிச்சு பிரெஞ்சு மிலிட்ரிக்கு சலவ போட்டு கஞ்சி போட்டு சலவ போட்டு துணி அனுப்பிடுங்க பாண்டிச்சேரியில வந்து நிறைய முக்கியமா நீங்க பார்த்தோம்னா சிங்காதாரி பேட்டிங்கிற எந்த கால் சென்று பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பிளான் ஒரு ஐந்து தெருக்கடல் எந்த ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்த நெசவுக்காக தீபர்களை அழைச்சிட்டு வந்து தெரு அமைச்சு வீடு கட்டி ஏன்னா அந்த ரிவர் பக்கம் ஆற்றின் பக்கத்தில் நீங்க வந்து சிந்தாரி பண்ணி கிடைச்சிக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்ன போனேன் இட்ஸ் வெல் பிளான் நேர்மையரான பெருக்க கடை அவர்கள் கடைகள் அமைச்சு ஸோ ஒரு பீப்புள் மைக்ரேட் ஆகிற பொழுது ஒரு பகுதிக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ ஒரு ஒரு பார்வர் ஒரு சலவக்கார நசவாளர் ஒரு மளிகை கடை ஒரு காய்கறி கடை ஒரு மீன் மார்க்கெட் இவ்வளவு திட்டமிட்டு அமைக்கப்பட்டது சென்னையில காலட் இந்த காலட் ஒரு கவர்னர் அதான் காலடி பழக்கி அது மாதிரி சிந்தா பெயர்பட்டு மற்றதெல்லாம் தானாக உருவாகும் ஸோ புதுச்சேரி பழக்கி பார்த்து தான் அவர்கள் வந்து ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு வாழ்க்கை பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ் கார் பிரெஞ்சு காரனுடைய வாழ்க்கை இந்த பிளாக் வாழ்க்கை அவங்க வந்து வேஷம் போட்டுக்கிட்டு அவங்க இது சில பண்டிகை நாளில் பிரெஞ்சு கார் அவர் சொல்ல தூங்க வேஷம் போட்டுக்கிட்டு டூப்படி ஆகலாம் டூப்படியை பொட்டாட்டி வந்து ட்ராமா போட்டாங்க கூத்து பார்த்தோம்னாங்க இந்த நுணுக்கம் தான் இந்த அவரிடம் இருந்து நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நுணுக்கம் இப்ப நமது எப்பளம் அவர் அவர் வந்து எழுதுறதில்லை பிரச்சனைகள் சொல்லி எழுதுறதில்லை நான் பார்க்க போன பொழுது டூப்ளே கதையை சாட்டிக்கொண்டு உள்ளே இருந்தார் என்னை பார்த்தவுடன் முகத்தை சுழித்துக் கொண்டு மேடம் டூப்ளே உள்ளே போய்விட்டார் இவ்வாறான விஷயங்களை அவர் எங்கிருந்து கட்டார் அதான் சொன்னேன் நான் சென்ற பொழுது இடது பக்கமாக திரும்பிக் கொண்டு கதையை சாப்பிட்டுக் கொண்டு தான் கேட்கிறார் காஃபி வந்தது டீ வந்தது டூரியான் படம் 
நம்ம பெருமாள் எழுதும் அவர் பழம் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார் எழுதுவோம் அவர் கூறியா பழம் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார் எழுதுவோம் ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார் எழுதுற இந்த புஸ்தகத்தில் வந்து அதாவது எல்லா விஷயங்களை பற்றியும் தனது அறிந்தலை அறிந்தது கொண்டு இது தமிழில் வந்து எழுதப்பட்ட மிக சிறந்த புத்தகம் அப்படின்னு என்னுடைய கணிப்பு நான் இப்போ பிரச்சாரம் மாதிரி சொல்லிக்கிறேன் அவருடைய எழுத்துக்கள் வந்து ஒரு அரசியல் சமூகம் மதம் புதிய உலகத்துக்கு வணிகம் இன்னும் ஜாஸ்தியாகவே நான் இருக்கும் வணிகத்தை பற்றி எப்படி நான் நினைச்சிருக்கேன் இந்த மூன்று முகங்களில் காட்டிக்கிறேன் இதை தவிர அது வராதுங்கிறாங்க சொல்றதுல அந்த நாயக்கர் காலம் சாஞ்சு மராட்டியர் அந்த தாக்கம் வந்து இந்த ஐரோப்பிய கம்பெனிகள் வந்து இந்த நாணயங்கள் உருவாக்குறது கரன்சி அந்த இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சூழல் என்ன சொல்றோம் கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல இருந்திருக்கும் வராதம் அப்போ யூஸ் பண்ணிருக்கிறது பகோடா தான் இங்கிலீஷ் நிறைய சோர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த கரன்சிகளை பத்தி ஏன்னா வெளியே வெவ்வேறு நாட்டுகளுடைய கரன்சி எல்லாம் வர்றதுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க இங்கிலீஷ் அவரே வந்து பல அது பிரெஞ்சு நாணயம் தான் பழனிக்கிட்டு இருக்குது அவங்க வரலாறுங்கிற பேர்ல அவங்க அடிக்கிறாங்க இவரே காசு அடிச்சு கொடுத்தது அவர் வந்து பல விஷயங்களை பத்தி தெளிவா எழுதுது அவர் நான் சொல்ற மாதிரி இந்த இந்த மைக்ரேஷன் இந்த அடிமைகளை புரிஞ்சுட்டு போறாம பாருங்க வெளிநாடுகளுக்கு ஆட்களை எவ்வாறு அவர் சொல்வாரு நான் வராக அச்சு எடுத்துக் கொடுத்தேன் நான் வந்து மொரக்காண்டி சாவடிக்கு பல்லைக்கு எதுக்கு பயணம் பண்ணினாங்க பல்லைக்கு என் வீட்டு வாசலில் இந்த பல்லைக்கு இன்றைக்கு அம்மா வாசி ஆனபடியா நான் நான் ஒரு கோழி இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ அவருடைய நோக்கம் வந்து இந்த காசெல்லாம் இருக்கு அவர் வந்து அதனால் அவர் அடிப்படையில் குறிப்பு தான் எழுது அவர் வந்து சரித்திரம் எழுது சரித்திர ஆசிரியர் போன்று நாம் இது இது வந்து எழுதுறோம் சரித்திரம் எழுதுறோம் ஸோ அந்த பணம் எப்படி இருக்கு இப்ப பீட்ரோ ஓஸ்கானை பத்தி அவர் எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பீட்ரோ ஓஸ்கான் சென்னையில கட்டுறோம் அதுல வந்து உங்களுக்கு மணிலா வருது கேலோ வருது ரீயூனியன் வருது உலகத்தில் எல்லா நாடுகளுடைய மணிலத்தை பத்தி அவர் எழுதுறார் இந்த கப்பல் கேப்டனுடைய பேர் அவருக்கு தெரியும் என்ன ஏற்றிக்கிட்டு வந்தா என்ன இறக்கணாங்கிறது வந்து சொல்ற அவர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் கொண்டு வந்து சாராய பாட்டு விட்டு கொடுக்கறாங்க சிகரெட்டை விட்டு கொடுக்கறாங்க கவுன் விட்டு கொடுக்கறாங்க அப்புறம் பிஸ்கட் பிஸ்கோத்து எழுதுறாங்க அப்புறம் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் பேரெல்லாம் இந்த ராணுவ அதிகாரிகளுடைய பேரெல்லாம் எழுதாரு ஸோ இப்படியே அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து வழிகாட்டி யாரும் கிடையாது அவருக்கு அவரே வழிகாட்டி அவர் காலத்தில் இருந்த யாரும் சமூகத்தை பற்றி எழுத அவர் காலத்தில் இருந்த பேர் பெஸ்கி இருந்தார் பெஸ்கிக்கு வந்து அவர் கிறிஸ்தவர்களுடைய கன்வென்ஷன் தான் அவருக்கு முக்கியம் இயேசுநாதனுடைய புலமை தான் முக்கியம் இவருக்கு கடவுள் இந்து கடவுளை பற்றி கூட அவர் ஒரு பொழுது பாடல் அவர் பண்ண பூஜையை பற்றி எழுத ஆனால் கோயில் ஸோ அவர் இதிலிருந்து நாம் வந்து தெரிந்து கொள்வது என்பது அந்த நேரத்தில் இப்ப இந்த திருப்பதி இங்க கூட்டம் நடந்தது இப்ப யாரு பேசுறாரு இது பேசுறாரு அப்படிங்கிற தகவல் அவர் சொல்றாரு அதுக்கு அப்புறம் நாம் தான் அதுல வந்து நம்முடைய ஆராய்ச்சியை கொண்டுட்டு போறோம் நாம் ஆராய்ச்சியை கொண்டுகிட்டே போறது முன்னாடி அந்த புஸ்தகத்தை யாரும் மதிப்பது மதிப்பதனால அவரு ஒன்றும் இல்லை இந்த புஸ்தகத்தை யாரும் படிக்கிறதுனால புஸ்தகத்துக்கு ஒன்றும் இழப்பல திருக்குறள் யாரும் படிக்கலாம் திருவள்ளுவர் இருக்கா எழுத்து கம்பராமாயணம் யாரும் படிக்கிறது ஷேக்ஸ்பியர் படிக்கிறதுனா ஷேக்ஸ்பியருக்கா இழப்பு யாருக்கு இழப்பு வந்து அவர்களுக்கு இல்லை யாருக்கு இழப்புங்கிறது அவங்க தான் தீர்மானிச்சிடணும் ஸோ இந்த புத்தகம் ஏன் மதிக்கப்படுகிறது சரித்திர ஆசிரியர்களாலும் ஒன்றும் மதிக்கப்படுது ஏன்னா இந்த டெஸ்ட் புக் நான் பல இந்த ஒரே ஒரு டெஸ்ட் புக்ல ரெண்டு லைன் மூணு லைன் படித்தேன் இந்த கே கே பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் கனகச மாவட்ட பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சுசீந்திரம் டெம்பிளை பத்தி நாற்பது ஒரு பெரிய புத்தகம் இருக்காரு அவர் ஒரு பாசிங் ருமார் ஆனந்தரங்க பிள்ளை இப்பொழுது எழுதுகிற ஐரோப்பியர் இந்தியர்களை பற்றி எழுதுகிற நவீன ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இந்த புத்தகம் ஒரு முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுது எனக்கு தோன்றியது நான் அறிந்த வரையில் இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட முதல் சுய சரித்திரம் அது தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஒரு உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் 
ஒரு அணிந்து செல்வது அவர் அந்த முழு புத்தகத்தை அவர் இருந்த காலத்திலாம் பாண்டிச்சேரியே இருந்தார் வேற எங்கேயாவது வணிகத்துக்கோசரம் வெளியூர் போகுது யாத்திரைகள்லாம் இருந்த போகுது அவ்வளவு அவங்க நடந்ததே இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை தெரியல அவர் பாண்டிச்சேரி விட்டு பத்து வயதில் அவர் வந்து சென்னையிலிருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு போயிருக்கார் வேலையும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் வாழ்ந்து படித்து அது அதுக்குன்னா ஒரு பெரிய ஒரு குழு அமைத்து அவருடைய ஒரு மொழி அவர் என்ன பண்ணார் நான் படித்த வரையில் அவர் சென்னைக்கோ வேறு இடத்திற்கோ மந்த நாக எனக்கு தெரியவில்லை இன்னும் இன்னும் நுணுக்கமாக படிக்கலாம் அது ஒரு அங்கேனா பல பேருக்கு உடைய ஊர்கள் பேரெல்லாம் மாறிக்க போகிறத பற்றி அவர் எழுதுகிறார் அவர் எங்கேயும் போனதா தெரியும் நான் போனேன் என்று நேர்முகமாக அவர் பற்றி எழுதுகிறேன் எனக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு கேள்விதான் நீங்க திரும்ப திரும்ப சொன்னது அவர் சரித்திரமான கல்வி அதை எழுதலை குறிப்பாக எழுதினார் ஆனால் அது உண்மை அவருடைய தந்தை வந்து ஒரு சுய சரித்திரமாக எழுதுன்னு சொன்னீங்க அது வந்து இந்திய வரலாற்றிலேயே எழுத்துலகத்திலேயே இந்திய மொழியிலே தற்கால நிகழ்கால வரலாற்றை எழுதும் முதல் நூல் அப்படின்னு சொல்லிங்க இந்த நிலையில் எனக்கு நினைவுக்கு வந்து பட்டப்பாடம் எழுதின அரச சரிதம் அறுபது சதவீதம் ஆண்டுல பட்டப்பாணம் அர்ஷ சக்கரவர்த்தியுடைய அவன் காலமுறையெல்லாம் எழுதணும் அதை தவிர அர்ஷ சரிதம் இந்த காலத்து அந்த சமயத்தை நடக்கும்போது அப்படியே எனக்கு நீங்க சொல்றது டீடைல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த விவரங்கள் நான் பார்க்கும்போது அதுல இருந்து ஒரு இடைக்கு இடையாக உடம்பு தெரியுது அதுதான் முதல் நூறு நான் சொல்லுவேன் உங்க அறிவிப்பாக என்ன அது கேள்விய போட்டு எனக்கு அதை பற்றி தெரியும் வேற கேள்விகள் நன்றி சுத்தா கந்தசாமி ஆனந்தரங்க பிள்ளையை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஒரு படத்தை உருவாக்கிட்டீங்க உங்களுடைய ஒரே குணமாக வெறும் அஞ்சு பேர் தான் இது வரைக்கும் அவர் எழுதி அதிகபட்சமாக படிச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது வந்து வருத்தம் தருது ஆனா அதுதான் ஒரு ஒரு ஐந்தாயிரம் பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு எப்படி எல்லாரும் படிக்க முடியும் அதை படிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒருவேளை இதை வந்து ஒரு குறைந்தபட்சம் ஆங்கிலத்துல ஒரு மின் நூலா கிடைச்சதுன்னா ஃப்ரீ டவுன்லோட் எனக்கு ஒரு காப்பிரைட் ஒன்றும் கிடையாது ஒருவேளை நிறைய பேர் படிக்கலாம் அச்சு புத்தகமா அன்னைக்கு வந்து பாண்டிச்சேரி அரசு பண்ணிருக்கு கிடைக்கு ஏஷியன் இதுல ஒரு ஃபுல் வால்யூம் போட்டிருக்காங்க பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஆனா இது வந்து ஒரு 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 ஆன்லைன் ஈஸிலி ஃப்ரீலி டவுன்லோடபுளா கிடைக்கிறப்ப இன்னும் நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தமிழ் பாரம்பரிய குழுவும் சார்பாக உங்களுக்கு உங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்த மாதம் ஒவ்வொரு மாதம் முதல் சனிக்கிழமை இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது அடுத்த மாதம் முதல் சனிக்கிழமை நாட்டிய என்ன பேர சொல்லுது நாட்டியக்கார ஸ்வர்ணமாலியா கணேஷ் தமிழ் தமிழ்நாட்டின் நாட்டிய கலைகள் பற்றி இன்னும் அது எக்ஸாக்ட் டாபிக் பைனலைஸ் பண்ணல பட் தமிழ்நாட்டின் நாட்டிய கலைகள் பற்றி அடுத்த மாதம் பேசுவதற்காக இருக்கிறார் அதனால உங்கள் நண்பர்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி பெருங்கூட்டமாக வருவதற்கு கேட்டுக்கிறீங்க நன்றி